সুরা আল কাসাস পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত আমি তোমার কাছে পাঠ করছি মুসা ও ফিরাউনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে এমন লোকদের জন্য যারা ইমান আনে নিশ্চয় ফিরাউন মিশর দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং তার অধিবাসীকে নানা দলে বিভক্ত করেছিল তাদের এক দলকে সে দুর্বল করে রেখেছিল যাদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করত আর কন্যাদেরকে বাঁচিয়ে রাখত নিশ্চয় সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্যতম আর আমি চাইলাম সেই দেশে যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে এবং তাদেরকে নেতা বানাতে আর তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানাতে আর জমিনে তাদেরকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে এবং ফিরাউন হামান ও তাদের সৈন্যদেরকে দেখিয়ে দিতে যা তারা তাদের কাছ থেকে আশঙ্কা করছিল আর আমি মুসার মায়ের প্রতি নির্দেশ পাঠালাম তুমি তাকে দুধ পান করাও অতপর যখন তুমি তার ব্যাপারে আশঙ্কা করবে তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করবে আর তুমি ভয় করবে না এবং চিন্তা করবে না নিশ্চয় আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে রাসুলদের অন্তর্ভুক্ত করব অতঃপর ফিরাউন পরিবার তাকে উঠিয়ে নিল পরিণামে সে তাদের শত্রু ও দুশ্চিন্তার কারণ হবে নিশ্চয় ফিরাউন হামান ও তাদের সৈন্যরা ছিল অপরাধী আর ফিরাউনের স্ত্রী বলল এ শিশুটি আমার ও তোমার চক্ষু শীতলকারী তাকে হত্যা করো না আশা করা যায় সে আমাদের কোনো উপকারে আসবে অথবা আমরা তাকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করতে পারি অথচ তারা উপলব্ধি করতে পারেনি আর মুসার মায়ের অন্তর বিচলিত হয়ে উঠেছিল সে তো তার পরিচয় প্রকাশ করেই দিত যদি আমি তার অন্তরকে দৃঢ় করে না দিতাম যাতে সে আস্থাশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয় আর সে মুসার বোনকে বলল এর পেছনে পেছনে যাও সে দূর থেকে তাকে দেখছিল কিন্তু তারা টের পায়নি আর আমি তার জন্য পূর্ব থেকেই ধাত্রী নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলাম তারপর মুসার বোন এসে বলল আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি পরিবারের সন্ধান দেব যারা এই শিশুটিকে তোমাদের পক্ষে লালন পালন করবে 
এবং তারা তার শুভাকাঙ্ক্ষী হবে অতঃপর আমি তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার চোখ জুড়াই এবং সে যেন কোনো দুশ্চিন্তা না করে আর সে যেন জানতে পারে যে নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না আর মুসা যখন যৌবনে পদার্পণ করল এবং পরিণত বয়স্ক হল তখন আমি তাকে বিচার বুদ্ধি ও জ্ঞান দান করলাম আর এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি আর সে শহরে প্রবেশ করল যখন তার অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক তখন সেখানে সে দুজন লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত অবস্থায় পেল একজন তার নিজের দলের এবং অপরজন তার শত্রু দলের তখন তার নিজের দলের লোকটি তার শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে তার কাছে সাহায্য চাইল অতঃপর মুসা তাকে ঘুষি মারল ফলে সে তাকে মেরে ফেলল মুসা বলল এটা শয়তানের কাজ নিশ্চয় সে পথভ্রষ্টকারী প্রকাশ্য শত্রু সে বলল হে আমার রব নিশ্চয় আমি আমার নাফসের প্রতি জুলুম করেছি সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু মুসা বলল হে আমার রব আপনি যেহেতু আমার প্রতি নিয়ামত দান করেন তাই আমি কখনো আর অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না অতঃপর ভীত প্রতীক্ষারত অবস্থায় সেই শহরে তার সকাল হল হঠাৎ সে শুনতে পেল যে লোকটি গতকাল তার কাছে সাহায্য চেয়েছিল সে আবার সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে মুসা তাকে বলল নিশ্চয় তুমি তো একজন স্পষ্ট বিভ্রান্ত ব্যক্তি অতঃপর মুসা যখন উভয়েরই শত্রুকে ধরতে চাইল তখন লোকটি বলে উঠল হে মুসা তুমি কি আমাকে হত্যা করতে চাও যেমন গতকাল একটি লোককে তুমি হত্যা করেছ তুমি তো জমিনে কেবল স্বৈরাচারী হতে চাচ্ছ আর তুমি তো সংশোধনকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে চাচ্ছ না আর শহরের দূর প্রান্ত থেকে একজন লোক ছুটে আসল সে বলল হে মুসা নিশ্চয় পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যার পরামর্শ করছে তাই তুমি বেরিয়ে যাও নিশ্চয় আমি তোমার জন্য কল্যাণকামীদের একজন তখন সে ভীত প্রতীক্ষারত অবস্থায় শহর থেকে বেরিয়ে পড়ল বলল হে আমার রব 
আপনি জালিম কম থেকে আমাকে রক্ষা করুন আর যখন মোসা মাদিয়ান অভিমুখে রওনা করল তখন বলল আশা করি আমার রব আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন আর যখন সে মাদিয়ানের পানির নিকট উপনীত হল তখন সেখানে একদল লোককে পেল যারা পশুদের পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের ছাড়া দুজন নারীকে পেল যারা তাদের পশুগুলোকে আগলে রাখছে সে বলল তোমাদের ব্যাপার কি তারা বলল আমরা আমাদের পশুগুলোর পানি পান করাতে পারি না যতক্ষণ না রাখালরা তাদের পশুগুলো নিয়ে সরে যায় আর আমাদের পিতা অতিবৃদ্ধ তখন মুসা তাদের পক্ষে পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে দিল তারপর ছায়াই ফিরে গেল এবং বলল হে আমার রব নিশ্চয় আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহেই নাজিল করবেন আমি তার মুখাপেক্ষি অতঃপর নারী দয়ের একজন লাজুকভাবে হেঁটে তার কাছে এসে বলল যে আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন যেন তিনি আপনাকে পারিশ্রমিক দিতে পারেন আমাদের পশুগুলোকে আপনি যে পানি পান করিয়েছেন তার বিনিময়ে অতঃপর যখন মুসা তার নিকট আসল এবং সকল ঘটনা তার কাছে খুলে বলল তখন সে বলল তুমি ভয় করো না তুমি জালিম কম থেকে রেহাই পেয়ে গেছ নারীদয়ের একজন বলল হে আমার পিতা আপনি তাকে মজুর নিযুক্ত করুন নিশ্চয় আপনি যাদেরকে মজুর নিযুক্ত করবেন তাদের মধ্যে সে উত্তম যে শক্তিশালী বিশ্বস্ত সে বলল আমি আমার এই কন্যাদয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই এই শর্তে যে তুমি আট বছর আমার মজুরি করবে আর যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ করো তবে সেটা তোমার পক্ষ থেকে অতিরিক্ত আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না তুমি ইনশাল্লাহ আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত পাবে মুসা বলল এ চুক্তি আমার ও আপনার মধ্যে রইল দুটি মেয়াদের যেটি আমি পূরণ করি না কেন তাতে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকবে না আর আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ তার সাক্ষী অতঃপর মুসা যখন মেয়াদ পূর্ণ করল এবং সপরিবারে যাত্রা করল তখন সে তুর পর্বতের পাশে আগুন দেখতে পেল সে তার পরিবার পরিজনকে বলল তোমরা অপেক্ষা করো আমি আগুন দেখতে পেয়েছি সম্ভবত আমি তা থেকে তোমাদের কাছে আনতে পারবো কোনো খবর 
অথবা একটি জ্বলন্ত অঙ্গার যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পারো অতঃপর যখন মুসা আগুনের নিকট আসল তখন উপত্যকার ডান পার্শ্বে পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত বৃক্ষ থেকে তাকে আহ্বান করে বলা হল হে মুসা নিশ্চয় আমি আল্লাহ সৃষ্টিকুলের রব আর তুমি তোমার লাঠি ফেলে দাও অতপর যখন সে ওটাকে দেখল সাপের মতো ছুটাছুটি করছে তখন সে পিছনের দিকে ছুটল এবং ফিরেও তাকাল না বলা হল হে মুসা সামনে যাও এবং ভয় পেও না নিশ্চয় তুমি নিরাপদ তোমার হাত তোমার বগলে রাখো এটা ত্রুটিমুক্ত অবস্থায় শুভ্র জল হয়ে বেরিয়ে আসবে আর ভয় থেকে রক্ষার জন্য তোমার হাত তোমার নিজের দিকে মিলাও অতপর এ দুটো তোমার রবের পক্ষ থেকে দুটি প্রমাণ ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের জন্য নিশ্চয় তারা ফাঁসি কম মুসা বলল হে আমার রব নিশ্চয় আমি তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি তাই আমি আশঙ্কা করছি যে তারা আমাকে হত্যা করবে আর আমার ভাই হারুন সে আমার চেয়ে স্পষ্ট ভাষী তাই তাকে আমার সাথে সাহায্যকারী হিসেবে প্রেরণ করুন সে আমাকে সমর্থন করবে আমি আশঙ্কা করছি যে তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে আল্লাহ বললেন আমি তোমার ভাইয়ের মাধ্যমে তোমার বাহু শক্তিশালী করব এবং তোমাদের দুজনকে ক্ষমতা দান করব ফলে তারা তোমাদের কাছে পুষতে পারবে না আমার নিদর্শনাবলী দ্বারা তোমরা ও তোমাদের অনুসারীরা বিজয়ী হবে অতপর মুসা যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো নিয়ে আসল তখন তারা বলল এ তো মিথ্যা জাদু ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এরূপ কথা আমাদের পিতৃপুরুষদের মধ্যেও শুনিনি আর মুসা বলল আমার রব সম্মুক অবগত আছেন কে তার কাছ থেকে হৃদায়ত নিয়ে এসেছে এবং আখি রাতে কার পরিণাম শুভ হবে নিশ্চয় জালিমরা সফল হবে না আর ফিরাউন বলল হে পারিষদবর্গ আমি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ আছে বলে আমি জানি না অতএব হে হামান আমার জন্য তুমি ইট পোড়াও তারপর আমার জন্য একটি প্রাসাদ তৈরি করো 
যাতে আমি মুস্তার ইলাকে দেখতে পাই আর নিশ্চয় আমি মনে করি সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত আর ফিরাউন ও তার সেনাবাহিনী অন্যায়ভাবে জমিনে অহংকার করেছিল এবং তারা মনে করেছিল যে তাদেরকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনা হবে না অতঃপর আমি তাকে ও তার সেনাবাহিনীকে পাকড়াও করলাম তারপর তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম অতএব দেখো জালিমদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল আর আমি তাদেরকে নেতা বানিয়েছিলাম তারা জাহান নামের দিকে আহ্বান করত এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে সাহায্য করা হবে না এ জমিনে আমি তাদের পিছনে অভিসম্পদ লাগিয়ে দিয়েছি আর কিয়ামতের দিন তারা হবে ঘৃণিতদের অন্তর্ভুক্ত আর অবশ্যই আমি পূর্ববর্তী বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করার পর মানুষের জন্য আলোক বর্তিকা হিদাত ও রহমত স্বরূপ মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে আর আমি যখন মুসাকে বিধান দিয়েছিলাম তখন তুমি তুর পাহাড়ের পশ্চিম পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না আর তুমি প্রত্যক্ষদর্শীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে না কিন্তু আমি অনেক প্রজন্মকে সৃষ্টি করেছি তারপর তাদের উপর বহু যুগ অতিবাহিত হয়েছিল তুমি তো মাদিয়ানবাসীদের মধ্যে অবস্থানকারী ছিলে না যে তাদের নিকট আমার আয়াতগুলো তুমি তিলাওয়াত করবে কিন্তু আমি রাসুল প্রেরণকারী আর যখন আমি মুসাকে ডেকেছিলাম তখন তুমি তুর পর্বতের পাশে উপস্থিত ছিলে না কিন্তু তোমার রবির পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ জানানো হয়েছে যাতে তুমি এমন কওমকে সতর্ক করতে পারো যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসেনি সম্ভবত তারা উপদেশ গ্রহণ করবে তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের উপর কোন বিপদ আসলে তারা যাতে বলতে না পারে হে আমাদের রব আপনি আমাদের কাছে কোন রাসুল পাঠালেন না কেন তাহলে আমরা আপনার আয়াত সমূহ অনুসরণ করতাম আর আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম অতঃপর যখন আমার নিকট থেকে তাদের কাছে সত্য আসল তখন তারা বলল মুসাকে যা দেয়া হয়েছিল তাকে কেন সেরূপ দেয়া হল না ইতপূর্বে মুসাকে যা দেয়া হয়েছিল তারা কি তা অস্বীকার করেনি তারা বলেছিল দুটি জাদু একটি অপরটিকে সাহায্য করে 
আর তারা বলেছিল আমরা সবই অস্বীকারী বল তাহলে তোমরা আল্লাহর কাছ থেকে এমন একটি কিতাব নিয়ে আসো যা এ দুটো কিতাব থেকে উৎকৃষ্ট আমি তারই অনুসরণ করব যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো অতপর তারা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয় তাহলে জেনে রাখো তারা তো নিজদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে আর আল্লাহর দিক নির্দেশনা ছাড়া যে নিজের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে নিশ্চয় আল্লাহ জালিম কৌমকে হিদায়াত করেন না আর আমি তো তাদের কাছে একের পর এক বাণী পৌঁছে দিয়েছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে এর পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এর প্রতি ইমান আনে আর যখন তাদের নিকটটা তিলাওয়াত করা হয় তখন তারা বলে আমরা এর প্রতি ইমান এনেছি নিশ্চয় তা সত্য আমাদের রবের পক্ষ থেকে নিশ্চয় আমরা এর পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম তাদেরকে দুবার প্রতিদান দেয়া হবে এ কারণে যে তারা ধৈর্য ধারণ করে এবং ভালো দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করে আর আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে আর তারা যখন অনর্থ কথাবার্তা শুনে তখন তা থেকে বিমুখ হয় এবং বলে আমাদের আমল আমাদের জন্য আর তোমাদের আমল তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতি সালাম আমরা অজ্ঞদের সাহচর্য চাই না নিশ্চয় তুমি যাকে ভালোবাসো তাকে তুমি হিদায়াত দিতে পারবে না বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিদায়ত দেন আর হিদায়ত প্রাপ্তদের ব্যাপারে তিনি ভালো জানেন আর তারা বলে আমরা যদি তোমার সাথে হিদায়তের অনুসরণ করি তবে আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে উৎখাত করা হবে আমি কি তাদের জন্য এক নিরাপদ হারাম এর সুব্যবস্থা করিনি সেখানে সব ধরনের ফলমূল আমদানি করা হয় আমার পক্ষ থেকে রিজিক স্বরূপ কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না আর আমি কত জনপদকে ধ্বংস করেছি যার বাসিন্দারা তাদের জীবন উপকরণ নিয়ে দম্ভ করত এগুলো তো তাদের বাসস্থান তাদের পরে এখানে সামান্যই বসবাস করা হয়েছে আর আমি চূড়ান্ত মালিকানার ওয়ারিশ 
وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون আর তোমার রব কোন জনপদকে ধ্বংস করেন না যতক্ষণ না তিনি তার মূল ভূখণ্ডে রাসুল প্রেরণ করেন যে তাদের কাছে আমার আয়াত সমূহ তিলাওয়াত করে আর কোন জনপদের অধিবাসীরা জালিম না হলে আমি তাদেরকে ধ্বংস করি না আর তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা দুনিয়ার জীবনের ভোগ ও সৌন্দর্য মাত্র আর আল্লাহর কাছে যা আছে তাই উত্তম ও স্থায়ী তোমরা কি বুঝবে না আমি যাকে উত্তম ওয়াদা দিয়েছি সে তা পাবেই সে কি তার মতোই যাকে আমি দুনিয়ার জীবনের ভোগ সামগ্রী দিয়েছি তারপর কিয়ামতের দিনে সে উপস্থিত কৃতদের মধ্যে থাকবে আর সেদিন তিনি তাদেরকে আহ্বান করবেন অতঃপর বলবেন তোমরা যাদেরকে আমার শরিক মনে করতে তারা কোথায় যাদের জন্য শাস্তির বাণী অবধারিত হবে তারা বলবে হে আমাদের রব ওরা তো তারা যাদেরকে আমরা বিভ্রান্ত করেছিলাম তাদেরকে আমরা বিভ্রান্ত করেছিলাম যেমন আমরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম আমরা আপনার কাছে দায়ী মুক্তি চাচ্ছি তারা তো আমাদের ইবাদত করত না আর বলা হবে তোমাদের দেবতাগুলোকে ডাকো অতপর তারা তাদেরকে ডাকবে তখন তারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে না আর তারা আজাব দেখতে পাবে হাই এরা যদি সৎ পথ প্রাপ্ত হত আর সেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন তোমরা রাসুলদেরকে কি জবাব দিয়েছিলে অতপর সেদিন সকল সংবাদ তাদের কাছ থেকে গোপন হয়ে যাবে তখন তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করতে পারবে না তবে যে তাও বা করেছিল ইমান এনেছিল এবং সৎ কর্ম করেছিল আশা করা যায় সে সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে আর তোমার রব যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং মনোনীত করেন তাদের কোন এখতিয়ার নাই আল্লাহ পবিত্র মহান এবং তারা যা শরিক করে তিনি তা থেকে ঊর্ধ আর তোমার রব জানেন তাদের অন্তর যা গোপন করে আর তারা যা প্রকাশ করে আর তিনি আল্লাহ তিনি ছাড়া কোনো ইলহা নেই দুনিয়া ও আখিরাতে সমস্ত প্রশংসা তাঁরই বিধান তাঁরই আর তাঁর কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে আফলা 
বল তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি আল্লাহ রাতকে তোমাদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন তবে তার পরিবর্তে কোন এলা আছে কি যে তোমাদের আলো এনে দেবে তবু কি তোমরা শুনবে না বলো তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি আল্লাহ দিনকে তোমাদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন তবে তার পরিবর্তে কোন ইলা আছে কি যে তোমাদের রাত এনে দেবে যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে তবু কি তোমরা ভেবে দেখবে না আর তার অনুগ্রহে তিনি তোমাদের জন্য রাত ও দিন করেছেন যাতে তোমরা বিশ্রাম নিতে পারো এবং তার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং যেন তোমরা শুকর আদায় করতে পারো আর সেদিন তিনি তাদের ডাকবেন অতঃপর বলবেন তোমরা যাদেরকে আমার শরিক মনে করতে তারা কোথায় আর আমি প্রত্যেক জাতি থেকে একজন সাক্ষী বের করে নেব অতঃপর আমি বলব তোমাদের প্রমাণ নিয়ে আসো তখন তারা জানতে পারবে যে নিশ্চয় সত্য আল্লাহর কাছেই এবং তারা যেসব মিথ্যা উদ্ভাবন করত তা তাদের থেকে হারিয়ে যাবে নিশ্চয় কারুণ ছিল মুসার কওম ভুক্ত অতপর সে তাদের উপর উদ্ধত প্রকাশ করে অথচ আমি তাকে এমন ধনভাণ্ডার দান করেছিলাম যে নিশ্চয় তার চাবিগুলো একদল শক্তিশালী লোকের উপর ভারী হয়ে যেত স্মরণ কর যখন তার কওম তাকে বলল দম্ভ করো না নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিকদের ভালোবাসেন না আর আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তাতে তুমি আখিরাতের নিবাস অনুসন্ধান কর তবে তুমি দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেও না তোমার প্রতি আল্লাহ যেরূপ অনুগ্রহ করেছেন তুমিও সেরূপ অনুগ্রহ করো আর জমিনে ফাসাদ করতে চেও না নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালোবাসেন না সে বলল আমি তো এই ধনভাণ্ডার প্রাপ্ত হয়েছি আমার কাছে থাকা জ্ঞান দ্বারা সে কি জানত না যে আল্লাহ তার পূর্বে বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছেন যারা ছিল তার থেকে শক্তিমত্তায় প্রবলতর এবং জনসংখ্যায় অধিক আর অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না অতপর সে তার কওমের সামনে জাকজমকের সাথে বের হল 
যারা দুনিয়ার জীবন চাইত তারা বলল আহা কারুণকে যেমন দেয়া হয়েছে আমাদেরও যদি তেমন থাকত নিশ্চয় সে বিরাট সম্পদশালী আর যারা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিল তারা বলল ধিক তোমাদেরকে আল্লাহর প্রতিদানই উত্তম যে ইমান আনে ও সৎকর্ম করে তার জন্য আর তা শুধু সবুরকারীরাই পেতে পারে অতঃপর আমি কারুন ও তার প্রাসাদকে মাটিতে দাবিয়ে দিলাম তখন তার জন্য এমন কোন দল ছিল না যে যে আল্লাহর মোকাবিলায় তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও নিজেকে সাহায্য করতে সক্ষম ছিল না আর গতকাল যারা তার মতো হতে প্রত্যাশা করেছিল তারা বলতে লাগল আশ্চর্য দেখলে তো আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্য থেকে যার জন্য ইচ্ছা হৃদিকে প্রসারিত অথবা সংকুচিত করেন যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন তবে আমাদেরকেও তিনি দাবিয়ে দিতেন দেখলে তো কাফিররা সফল হয় না এই হচ্ছে আখিরাতের নিবাস যা আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি যারা জমিনে উদ্ধত দেখাতে চায় না এবং ফাঁসাদ চায় না আর শুভ পরিণাম মুত্তাকিদের জন্য কেউ পুণ্য নিয়ে আসলে তার জন্য থাকবে তা থেকে উত্তম প্রতিদান আর কেউ পাপ নিয়ে আসলে তবে যারা মন্দ কর্ম করেছে তাদের শুধু তারই প্রতিদান দেওয়া হবে যা তারা করেছে নিশ্চয় যিনি তোমার প্রতি কোরআনকে বিধান স্বরূপ দিয়েছেন অবশ্যই তিনি তোমাকে প্রত্যাবর্তন স্থলে ফিরিয়ে নেবেন বল আমার রব বেশি জানেন কে হৃদায়ত নিয়ে এসেছে আর কে রয়েছে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় আর তুমি আশা করছিলে না যে তোমার প্রতি কিতাব নাজিল করা হবে বরং তা তোমার রবের পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ অতএব তুমি কখনো কাফিরদের জন্য সাহায্যকারী হয়ো না আর আল্লাহর আয়াত সমূহ তোমার প্রতি নাজিল হওয়ার পর তারা যেন তোমাকে তা থেকে বিরত রাখতে না পারে তোমার রবের প্রতি তুমি আহ্বান কর এবং তুমি মুশ্রিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না
له الحكم وإليه ترجعون আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলহাকে ডেকো না তিনি ছাড়া কোনো ইলহা নেই তার চেহারা ছাড়া সব কিছুই ধ্বংসশীল সিদ্ধান্ত তারই এবং তার কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবেই